Okay. Oh, wait a minute. Uh, okay. All right. Hare Krishna. song by Naratam Das Thakur is Prabhupada always says. Ini inilah uh, lagu yang sering diucapkan oleh Sri Vrindavan Das Thakur. When he comments on these songs, he says, this is a nice song by Naratam. Jadi setelah berobat, saya mengatakan. So, Nittai Pada Kamala. Jadi Naratam Das Thakur itu Nittai Pada Kamala. The official name of it is Mana. Jadi itu dalam nama uh, lagu apa buku uh, nama buku judul bukunya adalah uh, nama mana siksa jadi ajaran kepada pikiran. The lotus feet of Lord Nityananda are a shelter where one will get something soothing moonlight of not only one but millions of moons. Jadi kaki Padma uh, dari para Nityananda Prabu memancarkan sinar bulan bukan satu bulan namun uh, jutaan. Because we know the sun is very hot, but when the moon comes up, it cools everything. Kita mengetahui bahwa matahari begitu panas, namun ketika bulan terbit uh, itu dingin. If the world wants to have real peace, it should take shelter of Lord Nityananda. Ketika kita ingin Benar-benar ingin mendapatkan kedamaian, kita harus mengambil uh, pelindungan dari Tuhan Nityananda. Unless one takes shelter under the shade of the lotus feet of Lord Nityananda, it will be very difficult for him to approach Radha and Krishna. Jika, uh, jika tidak uh, dia menerima pelindungan daripada Nityananda Prabhu, maka dia sulit, sulit sekali untuk mendapatkan Radha Krishna. Nartam stresses this. Jadi, this great Acharya. You know, some people think you have to only meditate on the gopis and Radha Krishna, otherwise you're just going to, you know, go to some place else. You know. Berapa orang berpikir bahwa dengan berbeda hanya berbeditasi kepada para gopi mereka akan bisa sampai ke satu tempat. So Radha Krishna, they're very merciful, but it's not so easy to approach them. You have to do everything perfectly. But by the mercy of Lord Chaitanya, we can approach them. But Lord Chaitanya is more merciful. To really connect with Lord Chaitanya, you need to get the mercy of Nityananda. 
Goranga ke tar na ka is mono karuniya de bhi chena na prabhu das jyo bhi bad karuniya hai prabhu said one time the approach to chananda you need the mercy of jagai nada dan satu kali sila propat mengatakan bahwa untuk mendekati sin nitya na prabhu kita harus mendekati jagai dan mada we say that drama later kita akan melihat dramanya nanti di jam sesi berikutnya If one actually wants to enter the dancing party of Radha and Krishna, because so firmly catch hold of the lotus feet of Lord Nityananda. Jika seseorang ingin benar-benar memasuki tarian pergolongan tarian dengan Radha Krishna, dia harus memegang erat kaki dari kaki padma dari Tuhan Nityananda Prabhu. Dan jaga dan mata. That means we go out. Dan jaga dan mata. Try to do like Lord Nityananda did every day. Go house to house and tell everyone. Itu artinya kita pergi keluar untuk menyebarkan nama si Tuhan dan membuat orang mengucapkannya. Atau pergi ke satu tempat untuk menyatakan sesuatu tentang Krishna kepada seorang. Tapi di Goloka ada Navadwipa dan ada Raja Vrindavan. Di Goloka itu ada Navadwipa dan Vrindavan. So some will go to the bridge and some will go to the coast. Satu ada yang pergi ke apa nama itu nak duit dan ada beberapa yang pergi ke bridge. And some will go to both. Dan ada yang pergi ke dua tempat itu. An example of the lotus feet was Raghunath Das. Salah satu contohnya adalah Raghunath Das. He was always trying to get away and join Lord Chaitanya. Jadi salah satu contoh yang menempatkan karya ini tenanda adalah dia berusaha selalu untuk pergi dari rumahnya. But his father kept catching and bringing back. Namun ayahnya selalu bisa mendapatkan dirinya untuk tak membawanya kembali pulang. Then Lord Chaitanya said, just quit trying and be a good boy. I'll take care. Jadi Tuhan Chaitanya mahu Prabu tak perlu dia tinggal di rumah dan menjadi anak yang baik. So he started helping the father's business expertly. Dan dia berusaha untuk membantu ayahnya. And then one day he went to Panihati. Satu hari dia akhirnya pergi ke Panihati. And he saw that Nishananda sitting with his most intimate associates. Ah, di mana beliau melihat Nityananda Prabhu duduk bersama kan dekat itu paling dekatnya. So he stayed distant. Namun Ramadhas berada lebih jauh. Jauh. Dan memberikan sembah sujudnya. And somebody told Nityananda there's Raghunath. Namun ada seorang penyembah yang memberitahu bahwa Raghunath Das Thakur ada di sana. He said, come here. Namun akhirnya Nityananda Prabhu mengatakan, ayo ke mendekat diri saya. We made an offense. Anda telah membuat kesalahan kepada saya. Of course. So he paid obeisance to there, and Lord Nityananda put both feet on his head. Di Raghunath Das. Mendekati Abu Swami mendekati beliau dan akhirnya bersujud dan kemudian kaki kedua kaki Padma dari Nityananda Prabu diletakkan di kepala dia. Di Nityananda Prabu mengatakan engkau harus dihukum. So he said you have to make a peace for everyone. Karena itu engkau harus mengadakan jamuan pada semua orang. So he did that. Jadi more and more people came and then so many people. Raghunath Das Goswami melakukan hal itu Banyak orang datang Dia adalah satu orang terkaya Yang paling kaya di Bengal Jadi beliau memberikan emas Pada Tuhan Nityananda Prabhu Jadi setelah kejadian hal itu Akhirnya beliau bisa melarikan diri dari Ayah, his father was looking for him, but they couldn't find him. Ayah yang mencari-cari Raghunath Das, namun akhirnya tidak bisa menemukannya. So anyone who has not established his relationship with Nityananda Prabhu is understood to have spoiled his valuable human birth. Siapapun yang tidak membuat satu hubungan dengan Nityananda Prabhu, dia benar-benar telah membuang-buang hidupnya. Such a human being is actually a 
an uncontrollable animal. Orang seperti itu adalah uh, binatang yang tak terkendali, tak terkontrol. Because they never uttered the holy name of Nityananda. Karena dia tidak tidak pernah mengucapkan nama suci Tuhan Nityananda. He's become merged in so-called material happiness. Mereka terserap yang namanya saja uh, kebagian material. What can his useless education and family tradition do to help him? Apa yang bisa dilakukan dari um, uh, apa namanya itu pendidikan material yang bisa untuk membantu kehidupannya? Being maddened with false prestige and identification with his body, one is thinking, what is Nishina? Jadi berpikir dengan bangga dengan kehidupan materialnya siapa itu Nishina? I don't know. The result is he's accepting something false to be true. Ya, akhirnya berakhir menerima suatu hal yang salah sebagai yang benar. If you actually want to approach the association of Radha and Krishna, jika anda benar-benar ingin mendapatkan mendekati Radha dan Krishna, you have to approach. Maka anda harus mendekati Nityananda Prabhu dan mendekat kakinya. That means, you know, every day he went out telling everybody to change. Setiap hari Nityananda Prabhu itu pergi keluar untuk mengajak apa menyemangatkan orang untuk mengucapkan nama Sri Krishna. And many people chased him away. Namun banyak orang yang mengejar Nityananda Prabhu untuk ditangkap. The lotus feet of Lord Nityananda are not illusion. They are not illusion. They're real. Jadi hal ini adalah tidak bukan ilusi. Ini adalah yang kenyataan. One who engages in the transcendental loving service of Lord Nityananda is also transcendental. Jadi orang yang melakukan pelayanan bakti kepada Nityananda Prabu juga bersifat transcendental. Please try to catch the lotus feet of Lord Nityananda. Jadi berusaha lah untuk menangkap, menekat, menekap kaki padma dari Tuhan Nityananda Prabu. Narutam Das is very unhappy. Narutam Das Thakur benar-benar tidak merasa bahagia. Therefore, I am praying to Lord Nityananda. Karena itulah saya berdoa kepada Nityananda Prabhu. To make me happy. Untuk membuat diriku bahagia. My dear Lord, please keep me close to your feet. Oh Tuhan yang tercinta, mohon tetap agar mendekatkan saya pada pergolongan Anda. Terdekat Anda. Prophet. There's many recordings of Prophet. Jadi banyak rakaman dari setiap rupak mengenai lagu yang menyanyikan lagu ini. So let's see what else. Oh yeah, so the also the Krishna Das Kaviraj, the author of Chaitanya Charitamrita. Juga kemudian Krishna Das Kaviraj yang menulis Chaitanya Charitamrita. He had a brother who said he accepted that Lord Chaitanya was God, but not Nityananda. Yang memiliki saudara yang menerima hanya menerima Gorang Amma Prabu sebagai Tuhan, namun tidak kepada Nityan Prabu. So he was arguing with his brother. Dan kemudian akhirnya beliau apa berargumen dengan saudaranya. So in a dream, Lord Nityananda came. Di dalam mimpinya Nityan Prabu datang kepada Krishna Das Kaviraj. There's a blackish look then, but and like covered. Jadi agak kehitaman warna kulit dia dalam mimpi tersebut mengenakan pakaian seperti pengebal sapi. And he told him go to Vrindavan and you will accomplish everything. Dan dia mengatakan pergilah ke Vrindavan. So I guess the next morning he went to Vrindavan. Dan paginya Krishna terus kawilat pergi ke Vrindavan. That was you know a long walk. Itu butuhkan waktu jalan kaki yang panjang. And it takes to walk 15 minutes. There's the only way to travel. Lima ribu kilometer. So, and when he was in Vrindavan, he was living in Radhakund, and he was right next to Raghunath Das Goswami. Yeah, beliau tinggal di Radhakund, tinggal dekat Raghunath Das. And Raghunath Das, every day for three hours, he would recite. Jadi Raghunath Das selama tiga jam selalu mengurangkan mengurangkan tentang Gaurangalila. Gaurangalila. Krishna's coverage was listening. Tapi 
Krishna Das Kavirat mendengarkan. Ya, jadi Raghunata selalu uh, menyaksikan semua kegiatan lila dari orang yang mampu. Dan beliau selalu mendapatkan uh, apa laporan-laporan selama perjalanan Gorang Amapram secara langsung. So he would later ask, please write the book because no one else will. Akhirnya Raghunata meminta kepada Krishna Das Kori kamilah untuk tulis dalam buku. So that book is the mercy of Lord jadi buku ceritanya cerita berita adalah kaumnya dari orang yang maha perlu. Karena beliau lah yang mengirimkan kisah uh, uh, kawirat ke Bindal. So nice, right? so, nice jadi ada lagu yang bagus tadi yang akan dilihat tadi. Lagu yang berikutnya adalah Akroda Paramananda. Ada yang tahu artinya dari Akroda Paramananda? Mungkin perlu-perlu mengetahui apa itu Paramananda. Paramananda means supreme bliss. Parama Ananda artinya uh, kebahagiaan yang tertinggi. And Ananda, you know, and Akroda means who never gets angry. Akroda artinya yang tidak pernah marah. Akroda means the supreme bliss who never gets angry. Jadi Akroda Paramananda artinya kebahagiaan tertinggi yang tidak pernah marah. So that's a good quality. Jadi itu adalah satu kualitas yang baik. He would go house to house. Asking everybody to chant. Jadi beliau selalu pergi satu rumah ke rumah lain untuk meminta seorang lain untuk mengucapkan nasi Tuhan. Then he would roll on the ground in front of their house. Beliau akan selalu berguling-guling di depan pintu rumah seseorang. Until they would chant. Sampai mereka mau mengucapkan nasi Tuhan. And that was his cause of mercy. Jadi itulah karunia tanpa sebab dari Tuhan yang ada pada. Many many pastimes of you know Nishinanda's tell come so it's not on mine. Maybe you finish. Huh? Hate it. Let me have somebody. Ada yang bisa kini mapinya? So you know he went with Hari Das Thakur, which is partner. You can use this. Haridas would complain, you know, this Nishinanda is crazy, he does so many things. When he sees a young girl, he asks her to marry him. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh Nishinanda Prabhu, kadang dia ketika bertemu dengan gadis muda, dia akan bertanya, kamu minta, mau kamu kamu menikah itu? He'll see the cow. He'll milk and drink all the milk and then run away. And people get mad at Hari Das. Ah, menemu ah menemukan sapi dia akan minum susu sapi tersebut hingga habis kemudian dia lari. So many things like that. Jadi banyak hal yang seperti itu. He's always very jolly. Dan dia selalu dia selalu nak bahagia. So that's one of his symptoms. He's always jolly, happy. Jadi salah satu Ciri beliau adalah selalu nampak riang dan bahagia. 
ada satu lila yang sangat baik sekali dan enggak apa biar dia tahu apa yang sudah pernah diuraikan sebelumnya di sini. So this one. He was traveling later after he was a householder. Beliau akhirnya berkeliling ketika beliau biasa. And he was very opulent. Dan beliau sangat mewah. Dressed very opulently with rings on every finger and all kinds of jewelry. Jadi beliau menghias diri beliau dengan sangat mewah dengan berbagai perhiasan-perhiasan mewah. So in this town he was staying at somebody's house and there was a gang of thieves. Jadi satu waktu dia dia tinggal di satu kota tinggal di sebuah rumah di mana ada ada perampok yang mendengar tentang keberadaan beliau. So they spent one spy to look if he was there. Jadi perampok tersebut meminta mata-mata untuk mematai keberadaan Nikian Angga. The spy came back and said, yeah, he's there, and he was describing all the jewels and everything. Dan akhirnya mata-mata tersebut kembali kepada pemimpin perampok tersebut dan menguraikan bahwa Nikian Angga ada di sana dan menguraikan so, and everybody started claiming it's locked. Everybody started claiming, you know, I'm going to take this, I'm going to get these rings, and they were fighting. Jadi setiap anggota dari para perampok tersebut mulai mengklaim setiap perhiasan-perhiasannya. So the leader was a Brahman by birth. Jadi pemimpinnya adalah kelahiran Brahmana. And he said, "We'll wait, you know, until they're sleeping." Okay. Kita akan menunggu sampai Nitya dan Prabu tidur. Setelah itu baru kita pergi. They were Durga worshippers. Mereka adalah pemuja Durga. So in the middle of the night, they were sneaking very quietly. Jadi pada Tengah malam mengendap endap mendekati rumah tersebut. They were gonna do that, but they they didn't wake up. Namun akhirnya hal itu tidak terjadi karena mereka tertidur. Why does it keep going? You know, just show the date. You need the fingerprint or the code. So in the morning, they all started fighting. It's your fault. You went to sleep first. You know. Oh, pada paginya mereka bertengkar. Oh, kamu yang tidak membangunkan. So. The leader said, "I know what happened. We forgot to do the Durga Puja before." Kemudian pemimpin yang berkata, "Oh, saya lupa melakukan Durga Puja." We didn't get the mercy of Durga. Dan karena itulah kita tidak mendapat karunia dari Durga Dewi. So they said, "Tomorrow night we'll do." Okay, kita lakukan besok malam. The next night, they did the Durga Puja. They did everything. Malam berikutnya mereka melakukan Durga Puja dan melakukan hal yang diperlukan. And they started sneaking. Dan mulai untuk memasuki apa mendekati rumah di mana kediaman kita nak tahu. But when they got near the house, there were these gigantic guards outside. Namun ketika mereka hampir mendekati rumah dari kediaman yang berbau tersebut, dilihat penjaga yang begitu besar. Dengan pedang yang besar. So they knew we can't beat them. Jadi mereka akhirnya memutuskan bahwa kita tidak bisa mengalahkan mereka. So they went again. Dan akhirnya mereka kembali lagi mencoba. The next day. Di hari berikutnya. And they did the Durga Puja, everything. 
dan sebelumnya juga melakukan lagu durga puja dan hal-hal yang diperlukan dan ini But on the way, they all became blind. And it started a huge storm, a heavy, heavy rain. And they were blind, and they were slipping in the mud, and falling in the ditch, and getting bitten by all kinds of bugs, and cut by thorns. And so they woke up in the morning they can see again and they didn't know what happened so the leader he did his Durga Puja and he was praying what happened how can this happen just like that big scholar did with Lord Chaitanya. She told him, you're stupid, this is the Supreme Lord. I can't help you. So he was intelligent. So he, you know, he, uh, he felt he went to Lord Nityananda and apologized. And Nityananda said, no problem. But then the whole gang became devotees. That's just another example of his unlimited mercy. Tamal Krishna is saying when they were in Bombay, one Indian guy got initiated by the I don't know if it was just, but he started going away and he was meeting some magician who was going to teach him to put a coin in one ear and take it out the other. So, he told Prabhupada and he said, we have to, you know, kick him out. Prabhupada said, you don't know the mercy of Nityananda. So, he asked him, how far does it go, Nityananda's mercy? Prophet said there is no limit. Nothing will end it. We need that mercy so that everybody is welcome to go on Harinam any day they want. Uh, so, Nityananda, as a child, he was an amazing child. The whole town, he was born in far away from my in an area called Radhadesh.
So he was the favorite of everybody. Dia adalah yang difavoritkan oleh semua orang. Just like Krishna and Vrindavan, everybody loved their children, but they loved Krishna more. Seperti Krishna di Vrindavan, walaupun mereka mencintai anak-anak mereka, namun mereka mencintai lebih lagi kepada Nityananda Prabhu. So he would make dramas. Beliau selalu membuat drama. Dramas are very important. Jadi drama sangat penting. Prabhu said one time they did a really good drama of Rukmini. Jadi satu waktu Prabhupada mengatakan saat itu ada drama tentang Rukmini. And after Prabhupada said the drama is better than my book. Jadi saat itu ditanyakan kepada Prabhupada, Prabhupada mengatakan bahwa uh, drama itu lebih baik daripada buku saya. Because it makes such a strong impression. Karena itu membuat uh, impresi yang kuat sekali terhadap pikiran. It's not easy to just read and concentrate fully. Jadi tidak mudah untuk menghanya, uh, ketika membaca uh, langsung bisa konsentrasi. Speak of listening to some lila. Apalagi di, apa yang bisa dikatakan ketika kita mendengarkan satu lila. So, itu drama is very important. Jadi drama itu begitu penting. Because it will absorb the mind. Dan itu akan menyerap pikiran. Remember in Hawaii, one devotee is expert in drama. Satu waktu, satu waktu di Hawaii ada seorang penyembah yang sangat ahli sekali, lihai sekali dalam drama. And in Hawaii, most of the guests are just there to meet their friends for illicit meetings. Jadi, get the shot. Jadi itu banyak teman-teman mereka di sana yang teman-temannya yang pemakan daging diundang untuk menerima pesanan. Jadi tidak ada begitu banyak orang yang mendatang ke tempat untuk mendengarkan kelas. So he would go out. Everybody come in for the drama. Come in right now. Akhirnya dia mengumumkan kepada semua orang, ayo datang ke tempat untuk menonton drama. And almost everybody would come. Hampir semua orang datang. And they'd be very attentive. Dan mereka melihat menyaksikannya dengan penuh perhatian. Jadi kita bisa mengajarkannya dengan sangat. Just talking and you preach too strongly, they just turn off. Dengan sangat tegas. Dan aku kalau kita mengajarkan dengan tegas kepada orang dengan mengajarkan dengan kelas orang akan menutup tinggalnya. There's many simple dramas Prabhu gave us. We can do that. Jadi ada beberapa drama yang sederhana yang diberikan oleh Prabhu Pat yang bisa kita pertontonkan. All the dramas, all Krishna Lila, all the avatars, everything with his young kids, five years old, six years old. Jadi Tuhan Yang Maha membuat drama dengan anak-anak teman-temannya yang berumur lima tahun. And they did it perfectly. They made sad scenes, you know, everything. Jadi drama-drama tadi kegiatan avatar ini tidak avatar dan kemudian membuat set drama-drama dengan sempurna. So the man asked, How do you know all this Lila? Jadi orang-orang bertanya kepadanya, bagaimana engkau bisa mengerti tentang lila ini dengan baik? Anda tidak pernah mempelajarinya. Tahu pengen kata kata lihat Tuhan di channel Prabu kepada mereka. Tentu saja tahu saya tahu, karena saya ingat dalam lila saya. Then they were doing the Ramayan. Satu dan kemudian mereka melakukan drama Ramayan. Saat itu Sinda apa pertempuran? He was Lakshma. Dia menjadi Lakshma. But she was Lakshma. Dia beliau adalah benar-benar Lakshma yang sebenarnya. Ram Lila. Tidak meram Lila. So, Balaram and Krishna. Ia beliau adalah Balaram dan Krishna Lila. So there is a part where that was the son of Ravan. Siapa yang bagian di box saat itu adalah bagian di mana Putra dari Rawana, ada yang tahu nama dia? Rajat. Rajat. He used some kind of weapon and apparently killed Rawana. Yang kemudian menggunakan senjatanya untuk membunuh Lakshman. And then you know Hanuman, the doctor told him you go to the mountain and get all these herbs. Yang membunuh Hanuman, ah yang membunuh Hanuman, yang membunuh Lakshman. Kemudian Hanuman disuruh oleh doktor untuk pergi ke untuk mencari obat. Nishinanda was such a good actor. Then he actually died. 
Rencana dan Prabu gitu uh, aktor yang sangat baik sekali. Dan semua orang berpikir dia telah meninggal. So all the boys panic and they forgot everything. Dan semua orang menjadi ada anak semua anak-anak menjadi panik sekali dan mereka lupa apa yang harus dilakukan. They were crying and when an adults came and said, "What's going on?" They said, "Nishana died." <laughs> mereka semuanya menangis dan kemudian ada yang orang yang ketua datang. Ada kenapa dengan kalian? Oh Tuhan, apa yang Tuhan Prabu meninggal? So he said, what drama are you playing? Di drama apa yang kalian mainkan? He said, you know, we're playing the battle. Di pertempuran. So where's Hanuman? Di mana Hanumannya? One boy said, yeah, here I am. Ah, di sini saya. He said, well, did you go and get the herbs? Pak, kamu sudah pergi untuk mendapatkan obatnya? No, I forgot. Iya, saya lupa. So he said, okay, go get them. Oke, okay, baiklah cerita Jadi akhirnya dia pergi, kemudian kembali. Akhirnya Prabu kembali uh, sadar. So later, when he was not very old, 10 years old. Ketika sekitar umur 10 tahun. Nah, Lord Caitanya took birth, Nishana let out a cry of anger. Jadi ketika cutinya Mbak Prabu telah uh, muncul, beliau menangis, alitian Mbak Prabu menangis. Even though he's far away. Walaupun beliau uh, jauh keberanannya. So one very wonderful sanyasi came. Saat itu ada sanyasi yang sangat uh, mengagumkan datang. And he stayed in the house of Hadai Pandit. The Dan tinggal di rumah daripada Hadai Pandit, ayah dari alitian Mbak Prabu. So he's a very close. He's saying, "My house is your house. Whatever you want, on anything." Jadi, hadir pada mengutip satu sloka bahwa ini rumah saya ini adalah rumah anda juga. He said, "And he said, 'Well, I have one request.'" Jadi, kemudian, sanyasi tersebut meminta satu permintaan. That I've been traveling, you know, for a long time. Saya telah melakukan perjalanan begitu. And I don't have a brahmachari helper. So I want your son. He almost died. Like Dasarat when he came. I want your son. Dasarat when Vishamrita Muni came and Dasarat said, whatever you want, I'll give you. He said, I want your son. Jadi seperti hari Dasarata yang kedatangan Dasarata ini yang Jadi karena beliau telah berjanji memberi apa pendidikan beliau memberikan anaknya. Paginya Tenanda Prabu Prabu pergi dengan sanyi itu. And the whole village followed him, you know. Dan keseluruhan dan seluruh masyarakat di Ekat Cakram. They were saying, "Take my son, take my son, don't take this man." Berjalan mengikuti di belakang mengatakan bahwa ambil saja anak saya, ambil saja anak saya. They said even take all the boys, but don't take him. Jadi. Kalau jika perlu ambil semua anak-anak yang ada di sini, jangan ambil Nityananda. Namun Nityananda Prabu pergi. So he traveled and his father he watched until he couldn't see him anymore. He stood there like stone for a long time. Jadi mereka berdiri di sana terpa apa sampai apa sebelum membatu sampai tidak bisa dilihat lagi. In many days, many months, I think he didn't eat or sleep. Jadi dalam waktu lama berbulan-bulan, hari panas tidak makan dan tidak tidur. Nobody can believe it. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Because he didn't deteriorate at all. Just thinking of Nityananda. Jadi, karena selalu berfikir tentang Nityananda. So he traveled for many years with the Sanyasi. Then he came to travel by himself. He said when he saw the Shaivites and the Vaishnavas arguing in South India, he just laughed. 
Dan ketika ketemu pemuja Siwa dan pemuja Wisnu bertengkar, beliau hanya tertawa. When he saw the Buddhist preaching and he was kicked. Jadi ketika ada pengajaran tentang Buddha, beliau menendang orang tersebut. Finally he went back to Vrindavan. Dan akhirnya beliau kembali ke Vrindavan. And he was just living with the coward boys and he was Dia tinggal di sana dengan para pengembara sapi. You know, drinking only milk or something. Minum hanya susu saja. And all the people of Vrindavan, they loved him. They didn't know it followed on that they had that. Mereka tidak mengetahui itu Balaram, namun beliau bisa merasakan bahwa Nityananda adalah Balaram. Finally, he told someone, I've been all over India. Jadi, dia akan mengatakan bahwa saya telah berkeliling ke seluruh India. Dan pergi ke seluruh semua tempat-tempat suci. But I never found Krishna. Only found the place. Saya tidak, saya tidak pernah menemukan Krishna. Saya menemukan tempat-tempat dia saja. Somebody told me because Krishna's gone to Mayapur. Ada seseorang yang mengatakan, oh Krishna telah pergi ke Mayapur. So then he knew that the Sankirtan movement was starting, and he went to join. Jadi akhirnya beliau mengetahui bahawa Sankirtan gerakan Sankirtan ini telah dimulai, dan akhirnya beliau pergi. And that was an extremely ecstatic meeting. Dan kemudian ada pertemuan yang sangat When he was traveling, he met Madhavendra Puri. Saat berpergian, beliau bertemu dengan Madhavendra Puri. And many other disciples of his guru. Dan bertemu dengan banyak penyembah yang merupakan murid-murid dari gurunya. They had a really intense meeting. Ada pertemuan yang intens. Crying and falling on the ground unconscious. Menangis, berguling-guling. Menangis. Madhavendra Puri said, "I have never seen anyone so blissful." Madhavendra Puri berkomentar, "Saya tidak pernah menemukan orang yang begitu bahagia seperti itu." Tuhan tidak nak pernah. At that time, he got initiated. Some say it was Madhavendra Puri, others say it was another Lakshmi. Ada yang mengatakan bahwa Nityananda Prabu didiksa oleh Madhavendra Puri. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau didiksa oleh Lakshmi Pati. Beliau bisa dikatakan sebagai adalah saudara sebuah dari Advaita Charya. Dan suara pun. Dan kemudian ketika bertemu dengan Tuhan Chaitanya Mahaprabhu. Mereka juga menangis, dengan air mata yang mengalir deras seperti. Everybody was stunned. They would fall unconscious. Mereka terjatuh tak tersadarkan diri. For a long time, then they got up. Kemudian mereka terbangun. Nobody had ever seen such execution. Mereka tidak tidak ada pun satu orang pun yang pernah melihat hal seperti itu. So at that time, he was. Nobody knew who he was. Jadi tidak ada yang mengetahui siapa sesungguhnya ini Kenanda Prabu. If he was, this one they don't go off on it. He went to live at the house of Shivas. Kemudian beliau pergi ke rumah yang Shivas, Takura. And he treated the wife of Shivas, who was an old lady, like his mother. Beliau memperlakukan istri dari Shivas Takura yang sudah tua tersebut sebagai ibunya. He wouldn't eat by himself if she had to feed him. Ini bahkan beliau tidak makan sendiri, beliau di mak di suapi. Many things happened there. So many things happened in the room of Sivas. One time a crow came and flew off with the Ajman cup of Sivas. One day there was a bird that 
yang terbang hingga ke sana dan mengambil uh, mangkok apa acak mana dari siwa really uh, is, istrinya siwa takut menjadi sangat cemas karena dia takut dimarahi siwa takut menjadi marah so kemudian Nitya Prabhu mengatakan uh, burung agak kembalilah burung tersebut kembali datang dan uh, istri Siwa Saka menjadi terkesima jadi Tuhan itu Balaram jadi hal itu tidak satu masalah so he is so merciful namun begitu uh, dia begitu berpenuh karunia. Balaram is unlimited power. Dan dia, uh, Balaram dia memiliki uh, kekuatan yang tak terhingga. Balaram sometimes got angry. Balaram kadang kala menjadi marah. Nishnada is Akroda. Namun Nityananda Prabhu adalah Akroda. He exclaims to whoever he sees while holding straw between his teeth, please purchase me by worshiping Gora Hari. Beliau mengatakan, menyatakan bahwa uh, siapapun uh, berse, uh, bersebar sujudlah uh, kepada saya dan mengatakan gora hari. And the, saying this, Nityananda rolls on the ground, appearing like a golden mountain. <laughs> Dia berguling seperti halnya apa gunung emas yang berguling-guling di debu. Lochan Das Thakur said, whoever has not experienced the awakening of affection for such an avatar as this, that sinful person simply comes and goes uselessly. In the cycle of repeated birth and death. Whoever does not get affection for Lord Nityananda, just comes and goes uselessly. Just comes and goes uselessly in the cycle of birth. Maka kan dia selalu akan da, uh, kembali lagi kepada putaran hairan dan kematian. So can we? I was going to give the nitchin and the hostage. But I think somebody has to get this into the browser. Now nothing has. So there's a nice prayer from Chaitanya Bhagavat. Jadi ada doa yang bagus sekali dari Chaitanya Bhagavat. Chaitanya Bhagavat has so many pastimes with Nityananda. Chaitanya Bhagavat itu begitu banyak uh, lila mengenai tentang Nityananda Prabhu. Because Vrindavan Das Thakur was a disciple of Nityananda. Karena Vrindavan Das Thakur adalah murid dari Nityananda Prabhu. He was born, but he was very young when Lord Chaitanya left. Nityananda lived. Jadi uh, ketika beliau lahir itu ceritanya Mahaprabhu Prabu sudah uh, ber, uh, apa, uh, uh, meninggalkan bumi ini dan namun tiada anda Prabu hidup lebih lama ada berada di sini lebih lama. My friend, my phone is dead. Sorry. Can you follow this? Yeah. I wanted to read the whole sloka. I perpetually worship Nityananda Prabhu, the root of Krishna Bhakti tree. Saya memuja berulang kali Nityananda Prabhu yang merupakan akal dari Bhakti. His right face mocks the full autumn moon. Yang wajahnya seperti bulan. Whose pure complexion glows. Yang apa cemerlang badannya. Who's walking is like a intoxicated elephant. Yang jalannya seperti gajah yang mabuk. Who's always mad in Krishna prema. 
yang selalu mabuk dalam Krishna Prema personification of pure spiritual energy yang merupakan person personifikasi energi yang murni whose face wears a gentle smile whose eyes are always rolling due to his absorption in Krishna Prema yang wajahnya uh, selalu apa uh, gentle dan uh, matanya uh, berputar-putar whose hand is always rolling no. his eyes are always rolling Whose hand is beautified with a staff. Yang tangan yang tangannya di apa sih namanya dihiasi. And who by the performance of Nam Sankirtan pierces the influence of Kali Yuga. Yang melakukan dia tu yang melakukan gerakan Sankirtan ini. So this perpetually worship Nityananda. Root of Krishna Bhakti. That's in every sloka, but we're going to hurry. Yeah. Ini beliau selalu mengatakan bahwa dia akan selalu memuja terus-menerus limitin dan prabu yang bukan akal dari bakti. Who is the mainstay of all rasas? Dia adalah who is everything to his devotee. Is everything to the devotee. Dia adalah hal segalanya dari bagi para penyembah. Both Vasudha and Janava Devi, who what they stupid phone, who worship him, consider him more than the, their own their own life. Jadi Vasudha dan Janavi yang memuja beliau lebih daripada nyawanya. Who is always maddened with Krishna Prema. Yang selalu gila terhadap Krishna Prem. It was unknown only to those who had meager intelligence. Meager. Smart. Jadi beliau tidak dapat diketahui oleh orang yang memiliki kecerdasan yang kecil, yang kecil. Who is very dear to Sri Sachi Nandana. Beliau selalu dicintai, yang dicintai yang oleh Sri Sachi Nandana. Who is worshipped by the entire universe. Yang dipuja oleh seluruh seluruh alam semesta. Because he's also Mahavishnu and Garbhadakshay Vishnu and Chirudakshay Vishnu, so people worship all those. They don't know it's Nishananda because he's all around. Beliau dikatakan sebagai yang dipuja oleh seluruh alam semesta karena beliau sendiri adalah Mahavishnu, Garbhadakshay, kemudian ada Chirudakshay. Who is the embodiment of happiness? Dan orang-orang tidak mengetahui beliau di tenan dan beliau mengetahui wisdom-wisdom yang sudah. Infinite mercy is the means for delivering the souls. Beliau adalah kaumnya yang menyelamatkan para jiwa. Who are drowning in the age of Kali. Jiwa-jiwa yang apa tenggelam dalam zaman Kali ini. And who by performing Sri Harinam Sankirtan. Dan dengan menjalankan you eradicated the false pride of the ocean of repeated birth and death. Menghilangkan semua kebanggaan kelahiran kematian. Who said to Chaitanya Mahaprabhu, Oh brother, Goranga, what will be the destination of the sinful souls of Kali Yuga, and how can they be saved? Jadi bagaimana? Orang-orang yang di zaman kali ini mesti disamakan. Please make a system where they can be easily. Mohon buatlah sistem agar mereka who wandering around Bengal yang broke the door of every home yang berkeliling di seluruh Bengal ke setiap rumah-rumah and with upraised arms that dan mengangkat kedua tangannya. Without inhibition, all of you together continuously chant Hari Nam. Dengan berdua melakukan Hari Nam terus menerus. If you do that, I will take the responsibility to deliver you from the ocean. Jika kau melakukan kegiatan tersebut, maka saya akan bertanggung jawab untuk menyelamatkan anda. So when you dance, jadi kalau itulah ketika menari naikkan kedua tangan Prabu semua. Who 
is the august Muni who forcibly swallows the ocean of repeated birth and death? Si August Muni yang menghirup menyedot semua apa lautan merah kematian. Because Muni swallowed the whole ocean. Karena August Muni yang menghirup apa lautan. So look out for him. So you know how he did that? Jadi bagaimana cara beliau melakukannya? I always wondered how could he drink the whole thing. Jadi beliau berfikir bermarah berfikir bagaimana caranya bisa menghisap lautan seluruh lautan. So one time the demons had been kicked out of the heaven and wherever they lived. Ya, sesuatu waktu ada apa raksasa yang di tentang apa keluar dari wilayahnya. So they were hiding at the bottom of the ocean. Jadi dia sembunyi di paling tempat yang paling dalam dari lautan. Then they come out at night and make trouble. Dan kemudian keluar malam hari untuk membuat masalah. Nobody could find them in the ocean. Jadi tidak banyak, tidak ada yang satu pun yang bisa menemui dirinya di lautan tersebut. Somehow they got the ghost of Muni. Entah bagaimana orang-orang menemui mendapatkan hadis yang Muni. So he stood by the ocean and he chanted some mantra. Jadi dia berdiri di lautan kemudian melakukan mencukai mantra-mantra. The whole ocean dried up and was shooting up in the air. Jadi kemudian lautan itu mengering dan air tersebut naik ke angkasa. And he just it all became one handful. Kemudian tiba-tiba lautan tersebut menjadi hanya segenggam apa? And he drank that. Dan kemudian dia meminum. Jadi tidak ada lagi lautan. Like Shiva drank that. Yeah, the Shiva. I mean, the big, big poison that Shiva. Ratchet. Namun dia menaruh di dalam cakupan tangannya. So then they found the demons. Akhirnya mereka menemukan bahasa satu tersebut. And then he put it back. Dan kemudian akhirnya alat tersebut dikembalikan lagi. That's why he's compared to that. Kan itu lagi dengan Ratchet. Dibandingkan dengan Agustia Muni. I eternally, who wandered in every path in Bengal, dancing and singing and calling out, Hari Bol, Hari Bol. Dia pergi ke berbagai tempat ini. Dan lovingly bestowed merciful sidelong glances upon those who were not compassionate. Dan mengatakan hari bol hari bol dan memberikan pandangannya kepada para jiwa. I eternally worship Sri Nityananda Prabhu. Saya selalu terus menerus memuja Nityananda Prabhu yang merupakan hak dari Krishna Bhakti. He supremely held the supremely soft hand of his brother Goranga Maharaj. Yang memenggam lengan dari Goranga Maharaj Prabhu saudaranya dengan lembut. His heart became filled with the highest bliss when the two brothers gazed into each other's face. Yang hatinya menjadi lembut ketika dua saudara ini saling memandang. And who wandered here and there? Yang berpikir dari satu tempat ke tempat lain. Delighting the townspeople. Apa yang membahagiakan orang-orang di kota? When it should make. Shila Nityananda Prabhu placed his lotus feet in the heart of one who lovingly recites this unprecedented and supremely potent. Siapapun yang melakukan kaki Pak Mang Nityananda Prabhu di hatinya dengan membaca Nityananda Astakam ini, which is the reservoir of Ras, yang merupakan sumber dari semua Rasa. Jadi merupakan adalah harta karun dari semua. Some people will say, well, Nishananda, he's Balaram, he doesn't have all the ras. Jadi ada yang mengatakan bahwa Nishananda perlu adalah Balaram, karena beliau adalah Balaram, dia tidak memiliki rak semua rasa. And Balaram, only the servant of Balaram, because he's the supreme personality of servitor God. Jadi Nityananda Prabhu adalah pelayan dan beliau adalah Tuhan yang melayani. 
Mangga is the supreme personality of Gorangga. Jadi Gorangga adalah kepribadian tinggi Tuhan yang maha yang menikmati. He is the storehouse of the essence of bhakti ras. Jadi beliau adalah penyimpan harta karun dari bhakti rasa. That bestows liberation. To a fallen soul, dan bisa memberikan karunia pembebasan bagi orang yang mengingat di dari Nitya Prabu. This asika is recited in the poetic meter known as Shikarini. Dan lagu ini bisa dinyanyikan dengan nada sebentar. Jadi itu sedikit tentang Indra Prabu. Jadi ingin rencana sebenarnya hari jam ini adalah untuk duiting di pasnya. But there's unlimited nectar in the holy name. Jadi namun ada karunia yang terbatas dari di dalam nama suci Tuhan. Dan kita juga mencoba untuk menekap kesempatan Nitya Nanda Prabu. Namun mereka apa karunia tersebut dapat mudah di ditapakan. Dan cara keluarlah menyemangkan apa meminta orang untuk mengucapkan nama Tuhan. Hal itu tidak terlalu sulit. Doesn't get discouraged because so many people don't take it. It's not going to make our hearts become angry when people get angry at him. Oh, yeah. Doesn't get angry when people get angry at him. Oh, yeah. Doesn't get angry when people get angry at him. Oh, yeah. Doesn't get angry when people get angry at him. Oh, yeah. Doesn't get angry when people get angry at him. Oh, yeah. Doesn't get angry when people get angry at him. Oh, yeah. Doesn't get angry when people get angry at him. Oh, yeah. Doesn't get angry when people get angry at him. Oh, yeah. Doesn't get angry when people get angry at him. Oh, yeah. Doesn't get angry when people get angry at him. Oh, yeah. Doesn't get angry when people get angry at him. Oh, yeah. Doesn't get angry when people get angry at him. Oh, yeah. Doesn't get angry when people get angry at him. Oh, yeah. Doesn't get angry when people get angry Penuh karunia kepada semua orang seperti Jaga Madai. Madai try to kill him. Di Madai yang mencoba untuk membunuh ni Tiada Prabu. Lord Chaitanya was going to kill him. Jadi ceritanya Mahaprabu Prabu ingin. Afterward, Madai came to Lord Chaitanya. Namun akhirnya. Sometime. Berikutnya kemudian ni pada akhirnya tu Madai yang mendekati ni Tiada Prabu. He said I want a benediction. Sengkan karunia. I've offended so many people. I don't know. Can't remember. Saya melakukan banyak kesalahan kepada semua orang dan saya tidak ingat kesalahan kesalahan tersebut. I want to apologize to everyone. Saya ingin minta maaf kepada semua orang. So give me the benediction that I can recognize all the people I've offended. Mohon berikan karunia kepada saya agar saya bisa mengenali lagi orang yang saya telah berbuat salah kepada mereka. Nita yang mengatakan itu tidak terlalu mungkin. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita harus 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 jadi tempat itu masih ada di sana, namun Gangga Dewi lebih menjauh, agak jauh dari tempat tersebut. Namanya adalah Maraja. Jadi itu dekat dengan Cetanya Mat dan Murari Gupta, rumahnya Murari Gupta. So he did that. He worked and dug and dug and got all the stones and he built a beautiful god. Jadi akhirnya beliau bekerja keras untuk membuat tempat tersebut. And when people came to bathe, he would serve them and take care of their clothes. Ketika orang datang untuk mandi di sana, dia akan membantu orang tersebut dan menjaga pakaian mereka. And chant two lakhs. Dan mengucapkan kasih Tuhan dua lakh. Hundred and twenty-eight rounds. Dari seratus. Yeah, he's always chanting. Yeah, dia selalu mengucapkan kasih Tuhan. So he completely surrendered. Sepenuhnya berserah diri kepada Nityananda Prabhu. About all history of all the incarnations and how they were so merciful. He said, "What about me? Why can't I?" He 
he knew he knew all the you know, previous incarnations and everything, he knew all about this and all this. Because he was a Brahmin by birth also. Yeah. Madai belum mengetahui begitu banyak lila-lila dari avatar sebelumnya. So we can pray, Nityananda help me to have compassion and love for everybody. Never get angry. Always chant the holy name. Berdoa kepada Nityananda Prabu bagaimana bisa menyelamatkan semua orang dan menjadi tidak marah. I was just listening to Arif lectures about. Kemarin beliau mendengarkan tentang pelajaran mengenai tentang Nityananda Prabhu. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu membuat beliau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu And he didn't always say something, but he said, "Kavi Chandra was a great devotee of Nityananda." He wanted to be a great devotee of Nityananda. He wanted to be a great devotee of Nityananda. He wanted to be a great devotee of Nityananda. Jadi saat itu beliau masih penyembah baru dan beliau semangat beliau hanya berpikir dia pergi keluar untuk menyembahkan bukan. Jadi jadi untuk memberikan beliau untuk bisa mengingat nikah anda Prabu dan itu adalah kami yang untuk bisa membuat. Ada satu penyembah yang diinisiasi saat itu. And he got the name Asura Kula Nasana. Menamakan nama Asura Kula Nasana. Kula Nasana. That's from that, you know. That's from, yeah, yeah, so many. Yes. So, he said, you know who the demons are? Kamu tahu siapa nama Nasana tersebut? He said, oh, my wife. Oh, you bilang my wife. No, the scientists. You know, at that time, it was for the scientists, for the scientists. So, this is not to charm everybody. This is not to prove it. Carry his message. Just ask everyone to chant. He wanted to ask everyone to chant. So, somebody, for the high name, please make a new nice mantra sign. Jadi para penyembah diharapkan yang hari enam untuk membuat papan apa nama suci Tuhan. Because it's scientific that if you read something while you're hearing it, you remember it much better. Di spanduk seperti yang tulisan mahamantra di Nista sehingga semua orang senang. So most people just pass by, you know, they they just hear a little bit of chanting, but if they see it, they'll they'll at least follow along. Jadi kebanyakan orang hanya melewat saja, namun ketika aku bisa lihat apa sepatu itu bisa dibaca dan sehingga jadi bisa dibuat dengan indah. Sebenarnya mungkin ada bisa gambar ni, bukan anda. Alright, Nitai Thor, hari hari Thor. Dia juga kadang kala dipanggil dengan Maha Prabu. But because he's servant of Lord Chaitanya, usually he's called Prabu. Namun kala beliau adalah pelayan dari Chaitanya Maha Prabu, beliau dipanggil Prabu saja. Okay. Thank you very much. Terima kasih banyak. A lot more to happen here tonight. Akan ada banyak acara lagi nanti. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.